Hadis yang keempat <coughs> Penciptaan dan ketentuan takdir manusia An Abdullah ibn Mas'ud qal Haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa huwa sadiqul masduq Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah Thumma yakunu fi zalika alaqah Thumma yakunu fi zalika alaqatan misla zalik Thumma yakunu fi zalika mudghatan misla zalik Thumma yursalul malak فينفقوا فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. dari pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang yang benar lagi dibenarkan sesungguhnya seseorang daripada kamu dihimpunkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani kemudian menjadi segumpal darah seperti itu kemudian menjadi seketul daging seperti itu juga kemudian diutuskan malaikat lalu ditiupkan ke dalamnya roh dan diperintahkan kepada malaikat tersebut dengan empat kalimah iaitu dituliskan ketetapan rezekinya ajarnya dan amalannya dan adakah dia seorang yang sengsara atau bahagia dan demi Tuhan yang tiada Tuhan tiada Tuhan selainnya sesungguhnya seseorang daripada kamu pasti beramal dengan amal ahli syurga sehingga jarak di antara dia dan syurga kecuali hasta lalu mendahului ke atasnya kitab dan ketetapan maka dia beramal dengan amal ahli neraka lantas masuk ke dalamnya dan sesungguhnya seseorang daripada kamu beramal dengan amal ahli neraka sehingga jarak antara dia dan neraka hanyalah sehasta lalu mendahului ke atasnya kitab maka dia beramal dengan amal ahli syurga Lantas dia masuk ke dalamnya Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Ada beberapa perkara teras Penting yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini Yang pertama tentang penciptaan manusia Daripada nutfah Iaitu setitis air mani Alaqah Segumpal darah Dan mudrah Segumpal daging Tiga proses penciptaan manusia ini adalah wahyu yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi itu tak ada lagi yang tahu bagaimana sebenarnya manusia diciptakan dalam perut ibu. Kalau tuan-tuan rajin membaca falsafah Greek sebagai contohnya, tuan-tuan akan jumpa bermacam-macam pandangan yang pelik-pelik berkenaan dengan asal usul dan bagaimana terjadinya manusia dalam perut ibu. Sehinggalah terciptanya ha, mikroskop, terciptanya ilmu sains dapat melihat sendiri bagaimana manusia itu daripada setis air mani bertemu benih dengan 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 benih wanita lalu membentuk menjadi seorang manusia. Sebelum itu tak ada siapa yang tahu. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun diwahyukan oleh Allah Ta'ala tentang tiga proses ini. Dan tiga proses ini bertepatan sebagaimana yang dijelaskan oleh ilmu sains pada hari ini. Dalam kitab ini, di, dalam ruhian hadis ini saya, saya ada jelaskan dalam bentuk jadual. Tentang boleh tengok, boleh baca lepas ini, selepas itu. Dalam bentuk jadual, bagaimana setiap proses itu sama dengan, uh, sama dengan pandangan sains moden dalam penciptaan manusia. Bagaimana nutfah itu kesesuaiannya dengan dengan peringkat apa? Alaqah itu peringkat apa? Mudrah itu peringkat apa? Ada dijelaskan dalam buku ni dalam bentuk jadual boleh tuan-tuan muslim dan muslimat baca selepas ni insya-Allah. Itu yang pertama. Dan ini juga adalah sebagaimana kita baca hadis Jibril tadi merupakan salah satu mukjizat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita zaman ni kita tak nampak, kita tak dapat lihat mukjizat Nabi dengan mata kepala kita. Kita tak nampak bulan terbelah dua. Kita tak nampak batang kurma yang mengadu dan merintih. Tidak kita tidak mendengar suara batang kurma yang mengadu dan merintih kerana tidak digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat-mukjizat ini tak nampak oleh mata kepala kita. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita hadis 
yang mana padanya terdapat mukjizat lain yang para sahabat tak nampak tapi kita hari ini dapat lihat dengan mata kepala kita. Sebagaimana hadis Jibril tadi, sebahagian dari tanda-tanda kecil kiamat dan sebagaimana juga dalam hadis ini satu lagi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan perkara ghaib iaitu perkara yang berlaku di dalam rahim ibu tak dapat diketahui zaman itu tapi Nabi jelaskan dan kita hari ini dapat lihat dengan jelas kebenaran yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian yang kedua dalam hadis ini masih lagi berkait dengan penciptaan manusia iaitu berkenaan dengan penciptaan manusia dan ketetapan qadar qada dan qadar bagi seseorang manusia kita semualah ketetapan qadar bagi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kita ni sebelum keluar daripada perut ibu bila dah bila dah sehingga 40 hari tersebut Allah taala dah utuskan malaikat dan telah pun dicatatkan segala-galanya nasib untung kita sebelum pun kita keluar ke ke dunia ini apa dia dah dicatatkan pun kita punya umur dah dicatatkan pun kita punya rezeki dan yang paling membimbangkan lagi dah dicatatkan pun kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka semua ni termasuk saya siapa saja di atas muka bumi ni dah dicatatkan Allah taala dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka jadi kita pun macam mana tu macam mana ni macam mana nasib kita tak tahu dan para sahabat bila dengar hadis ini sebahagian para sahabat bertanya ya Rasulullah awana takil wahai Rasulullah dah semua ditetapkan sebelum lahirnya kami kalau begitu kami berserah sajalah awana takil boleh ke kami kalau berserah saja begitu kepada Allah taala mari dah tetap dah kalau ahli syurga, dia akan beramal sebagai ahli syurga. Kalau ahli neraka, dia akan beramal untuk membawa dia ke neraka. Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi SAW, I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu kerana setiap daripada kamu akan dipermudahkan untuk untung nasib dia di akhirat gelap. Akan dipermudahkan untuk tujuan penciptaannya. Maknanya kalau kita ini Allah Taala tetapkan sebagai ahli syurga kita akan dipermudahkan untuk berbuat kebaikan. Kalau Allah Taala tetapkan kita sebagai ahli neraka maka membuat jahat itu lebih mudah daripada kita berbuat baik. Dan ini satu muhasabah untuk diri kita. Kita boleh renung balik dalam diri kita tengok balik renung dalam dalam kita ni antara keburukan, antara kebaikan dan keburukan, mana yang lebih mudah kita buat? Mana bisikan yang lagi banyak datang dalam hati kita? Bisikan nak buat kebaikan ke atau bisikan nak buat keburukan? Dan mana yang banyak kita buat dalam hidup kita? Di situ kita boleh tahu di mana nasib kita di akhirat gelap. Sebab tu dalam al-Quran Allah Taala sebut fa alhamha fujuraha wa taqwaha Setiap orang ini dia ada ilham masing-masing. Diilhamkan fujuraha untuk buat jahat wa taqwaha dan diilhamkan untuk buat perkara yang membawa kepada ketakwaan. Kita semua perasaan kan dalam hati kita ni kadang-kadang terlintas nak buat baik. Oh malam ni nak buat solat tahajud lah. Ha. Ataupun hari ni nak bersedekah lah. Niat tu, niat lintasan hati nak buat baik tu selalu ada. Hari ni tengok orang susah, rasa nak tolong. Nampak? Itu ilham yang membawa kepada takwa. Cuma kadang-kadang masalah kita apa? Masalah kita bila datang ilham untuk buat baik, kita ketepikan dia. Ha. Hari ni rasa nak baca Quran. Lama uh, tak jadi buat. Esok datang lagi. Hari ni nak baca nak biasa baca semuka, hari ni rasa macam nak baca dua muka. Kita baca semuka, hmm, cukuplah macam biasa sudahlah, tak payah tambahlah. Kan? Esok dia datang lagi nak buat hari rasa macam nak tambah lagi. Hmm, cukuplah. Lama-lama tak ada dah datang. Lama-lama tak ada dah datang rasa nak bertambahkan kebaikan. Bila orang datang tengok orang susah. Hulurlah sikit RM5 ke RM10 kan apa salahnya tak kurang pun duit. 
Kita pergi nak ulur hmm, Nantilah ha. Datang jumpa lagi Tengok orang minta sedekah Dengar semalam kuliah kata Ustaz Kalau sedekah ni memang amalan yang baik dapat pahala Nantilah kot ha. Bila kita banyak kali tolak ke tepi Bisikan yang baik itu Agak-agaknya satu hari nanti Tak ada akan datang lagi ke bisikan yang baik tersebut Dia akan lama kelamaan hilang Dan digantikan dengan bisikan-bisikan yang menyeru kepada keburukan Sebab itu saya sekata bahawa Sekiranya kita terlintas di hati Nak buat sesuatu kebaikan Sahutlah dia Buatlah dia Kerana dengan itu banyak lagi bisikan kebaikan itu akan datang Dan kita akan terbiasa sebagai orang yang melakukan kebaikan Jadi orang yang diciptakan untuk syurga Mereka ini akan dipermudahkan amalannya untuk menuju ke syurga Allah SWT Dan seperkara yang sangat penting juga Dalam bab syurga dan neraka ini Kita kena banyak mohon berdoa kepada Allah Taala. Janganlah sesekali kita tertipu dengan bisikan yang mengatakan bahawa Aku ni beramal InsyaAllah amalan ni dah boleh bawa masuk syurga Tidak ada orang atas muka bumi ini Yang masuk syurga kerana amalan diri dia Tak ada seorang pun Lalu sahabat tanya Hatta anta ya Rasulullah wala ana Aku pun tidak Kerana syurga dan neraka itu adalah milik Allah Ta'ala Syurga itu Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang dia kendaki Dan Allah Ta'ala pesan kepada kita Mohonlah daripada aku Jadi kita kena minta daripada Allah Subhanahu SWT Jangan lekang dalam satu hari Daripada permohonan kita minta syurga Jangan sesekali alpa untuk kita mohon syurga daripada Allah Ta'ala Lepas salat jangan lupa Allahumma ini as'aluka rizaka wal jannah Jangan lupa minta syurga daripada Allah Ta'ala Sebagaimana kita bersungguh-sungguh minta benda dunia Kita nak anak kita dapat 11A Punya doa dengan penuh harapan Dengan penuh apa, apa ni Dengan penuh hati kita doa Ya Allah bagilah anak aku cemerlang Pernah tak dalam hidup kita ni Kita minta syurga macam tu perasaannya Ataupun kita minta syurga ni Amin aja Imam baca Allah main ni asal ke amin Tak faham pun Dan tak ada apa rasa pun Haa Mudah saja kalau kita dengan manusia pun Kita minta sesuatu Tuan minta duit sikit RM10 Kita buat muka selamba kan Buat muka tak tahu Nak duit RM10 Kita nak bagi pun Macam tak nak bagi kan Tapi cuba datang Tuan luas Bagilah saya minta RM10 Saya tak ada duit nak makan Tak nak bagi pun Akan bagi Sebab apa? Kesian kepada orang yang mohon Dengan penuh perasaan Allah Ta'ala bila, mo bila kita mohon kepada Allah Ta'ala Itulah sepatutnya Cara permohonan kita Dengan sepenuh hati mohon Kalau boleh Ada tak sekali dalam hidup kita Kita mohon syurga sampai mengalirkan air mata Kerana takutkan dicampakkan ke dalam neraka Pernah tak dalam hidup kita begitu Kalau kita sekadar amin saja doa imam Kita baca tanpa kita faham pun Saya rasa itu tidak memadai Mohon dengan permohonan yang sepenuh hati Kepada Allah Ta'ala Minta syurga Minta jauh daripada api neraka Sama sekali Tak nak langsung Tercium bau neraka Dengan sepenuh hati Jadi amalan kita takkan boleh jadi modal Jadi yang bagi syurga ni Allah Ta'ala Sebab Allah Ta'ala yang mempunyai Tuhan mempunyai syurga Dia akan bagi kepada orang yang mohon daripadanya Jadi mohonlah dengan sepenuh hati Mohonlah dengan perasaan yang penuh Untuk dapatkan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Nabi SAW jelaskan di akhir hadis Perkara yang perlu di kita bimbang Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati Seseorang daripada kamu beramal dengan amalan syurga Ni orang dah beramal syurga ni Memang kaki masjid, solat malam, buat baik Fa ya'malu bi'amali ahli nar Fa yasbiqu alil kitab Sedang Allah Ta'ala dah tentukan Dia ini daripada ahli neraka Lalu dia di hujung hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka Fa yadukhuluha Masuk dalam neraka Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar Ada orang beramal dengan amalan ahli neraka Memang Masya Allah kalau tengok tu memang confirm ahli neraka lah Dia kata oh, jangan tu Tuhan Kalau tengok amalan tu kita rasa ini memang tak ada, tak, 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 tak bernasib baik lah ha? Tetapi Allah Ta'ala kalau dia tetapkan dia sebagai ahli syurga Fayasbiqu anjil kitab Fayakmalu bi'amali ahli jannah Fayadukhuluha Maka dia akan masuknya ini suatu isyarat kepada kita untuk tawaduk sesama manusia. Jangan sesekali kita memandang orang yang tak datang solat bersama dengan kita ke masjid, 
Orang yang kaki lepak, orang yang buat kerja kotor, mereka ini akan selama-lamanya akan mati dan masuk syurga. Dan jangan sesekali kita sangka orang yang macam kita duduk dalam majlis ilmu, solat kita jaga, akan sesekali jadi ahli syurga. Jangan sesekali kita merendahkan orang lain. Kerana tidak ada sesiapa pun di kalangan kita yang tahu nasibnya di akhirat itu macam mana. Kita wajib tawaduk dalam sesama hubungan dalam hubungan sesama manusia. Sebab kita tak tahu untuk nasib kita di mana. Ha, itu maksudnya di sini. Dan kalau sekiranya kita bimbang, memang kita bimbang. Bukan kata tuan-tuan, saya baca banyak kali ni pun, bila baca lagi pun, terdetik Allah maksiat banyaknya, kemudian ibadat tak seberapa, tak seberapa macam mana nasib, tak tahu lagi. Maka tidak ada jalan keluar yang lain, melainkan ialah dengan doa kepada Allah SWT. Doa kepada Allah Ta'ala. Itulah jalan keluar kita. Nak merayu pun tak tahu. Rayulah kepada Allah Ta'ala. Tuhan mempunyai syurga. Tuhan mempunyai neraka. Dialah yang menentukan segala-galanya di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Wallahu'alam.